Hi, hello, good morning everyone. Ayan, sana nakapag-attend kayo kahapon. Ah, napakaganda ng aming presentation. Ah, talagang uh, uh, very, very uh, successful. Ang ah, dami naming natutunan at uh, ayan, uh, telling stories talaga is uh, very important na ma-practice natin. Uh, ang sarili nating story, tsaka attending events. no? Yung events dun natin makukuha kung ano ang mga ginawa ng mga nag-success. Okay? So today, ito nandito tayo sa skill number 7, no? So ito yung 7 skills na kailangan nating matutunan kapag tayo ay uh, nagbe-business ng network marketing. Okay? So itong promoting events. So ito yung uh, skills sa buong 7 uh, skills. Uh, alam ba natin? Naalala natin yung 7 skills, no? So doon sa first skill, yung finding prospects, saan hahanapin ang prospect? Actually, ang prospect napakadami around the world, no? Especially with Juness. Alam nyo ba, ang client ng Juness is all over the world, hindi lang Pilipino. So uh, wala tayong problem, no? Kumbaga, ano, abundance, parang ocean, no? Lahat ng tao sa mundo, pwede nating maging uh, client dito kasi ang Juness uh, shipping in more than 140 countries, no? Then, uh, unang-una, sino yung mga prospect? Di ba natutunan natin ang mga prospect pala? Ang dami, kahit sino. Kahit hindi mo kilala, pwedeng maging prospect. Through your friends, no? Through your friends. Kaya yung iba, akala nila sila na yung target. Actually, hindi naman talaga sila, no? So, pwede silang makapag-recommend or from them, yung kaibigan nila, yun ang magkagusto ng ating mga products, di ba? So, yung iba medyo skeptical pag uh, kinakausap mo, Uh, akala nila sila na yung bebentahan but actually uh, we are networkers ibig sabihin pinapaalam lang natin sa kanila na meron tayo nitong mga products na to you know? so ina-advertise lang natin meron kami just in case kailangan mo kailangan ng family mo or kailangan ng ibang tao ay meron kami niyan so yun lang po ang ginagawa natin as a networker pinapaalam natin na meron tayo niyang mga produktong yan pwede sa ating magtanong kung meron silang kakilala at naghahanap yun lang na Then, pangalawang uh, skills, yung inviting. So, paano natin i-invite yung mga tao na tingnan? Hindi naman ibig sabihin na uh, dahil in-invite mo is mag-join na sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na pag in-invite mo, andyan na, sasali na or bibili na. Hindi naman ganon. Pinapakita lang natin, tingnan mo lang. No? Kasi once na tinignan nila, hindi naman para sa kanila minsan. Minsan, para sa ibang tao. ba diba? Malay mo, may mga kamag-anak silang may mga nararamdaman. Ano ba naman na malaman nila at meron palang solusyon, no? So, alam ninyo ba, madaming mga tao na tinitingnan nila, no? Nung may sakit na malala, na sabi nila, sana noon pa pala gumamit na ako niyan, no? So, meron din ako mga in-approach na mga tao, mga kaibigan noon. Sinabi ko, uminom ka nito. Gusto rin daw sana nila. Pero hindi nila masabi kasi wala pala silang pambili. ba diba? E eh, kung nasabi ba nila na meron silang nararamdaman, siguro malay mo nakatulong tayo, may nagawa tayong paraan. Kasi minsan meron din free, o malay mo nabigyan natin ng free. Meron din ako mga kaibigan na uh, nangangailangan, may mga karamdaman, may mga time din na may free, nabibigyan ko sila dahil sinabi nila na meron silang karamdaman at gusto rin pala nila. So walang masama pala pag sasabihin mo kahit hindi mo afford right now, Pwede naman pala, 'di ba? Malay mo may makatulong, 'di ba? Makatulong tayo. So, inviting ang maganda mag-attend. Tingnan natin kung anong para sa atin or kung hindi man para sa atin, malay mo makatulong sa pamilya natin at itong Jones para ito sa health, para ito sa beauty. Mas maganda, 'di ba, na nagkakaedad ka, gumaganda ka, no? Maganda na nagkakaedad ka, gumaganda ang katawan mo. Nagkakaedad ka, nagiging healthy ka, 'di ba? Mas maganda hindi lang ikaw at yung mga kamag-anak mo kasi kahit meron kang pampagamot kapag ka ikaw nagkasakit asan nang inipon mong pera uubos yan sabihin natin kahit pa may healthcare ka mauubos yan dahil hindi yan sagot lahat at gusto mo ba na nakahiga ka sabihin man natin na maganda ang room mo sa ospital pero gusto mo ba na nasa hospital room ka ba diba? so sabi nga health is wealth ang pera mo hindi dadagdag kapag ka ikaw ay may sakit Diba? 
So yun, kaya mas maganda huwag kayong magagalit kapag ka nag invite at huwag din kayong mahihiya pag kayo ang mag invite kasi inviting is just letting them know. Pinapakita lang natin na meron tayong maitutulong sa kanila just in case they need, no? Just in case kailangan nila ng tulong. So nandito tayo para tumulong sa tao. Hindi ibig sabihin bebentahan mo na sila. Sinasabi natin na meron kami. Kung hindi mo kaya ngayon, malay mo meron free. Baka ibigay ko sa iyo dahil nakinig ka, 'di ba? Pangalawa, presenting. So usually, pwedeng mag-join sa atin kahit hindi tayo nag-present kasi kaibigan natin. But it's always better na ma-educate natin sila. I-present natin, ma-explain natin ng step by step. Yung iba, ay wag na akong mag ano mag manood ng presentation. Ay wag na akong mag-present, may nagjo-join naman. But kung tatanungin niyo yung mga nag-success, nagpe-present sila lahat. Yung mga nag-success, nag-aattend ng full presentation. Kasi hindi nila alam, akala nila produkto lang yung maganda. Hindi nila alam, may business pala doon. Sinasabi nila, ay alam mo ang hirap ng buhay, naghahanap ako ng pagkakitaan. Nasa harap mo na ang pagkakakitaan. Hindi mo na nga kailangan ng puhunan dito. No? So you talk, you tell the story, pwede ka nang maging distributor. Pwede kang magkaroon ng sarili mong business na hindi ka mabubulukan ng iyong produkto. Kasi dito sa Junes, ang lahat ng produkto, ang company ang nagsiship. Ang gagawin mo lang, ikaw lang ang magsishare ng story na meron palang ganito. Meron palang ganitong business. Meron palang ganitong product na makakatulong sa mga tao. Meron palang free. Meron palang buy one, take one today. ba? Diba? Ito pala yung nakakatulong. Ito pala yung uh, makakamura. Sa tingin nyo mahal, pero pag binili nyo ng, uh, ng package, mura pala. At ito pala, pwedeng makatulong sa ating kalusugan. It's because of presenting. No? Pag pinakinggan mo yung presentation, buong presentation, makikita mo na marami palang gold doon, hindi mo napapansin. ba? Diba? So, sunod, follow up. Minsan, in-approach mo. Yung taong yon kaaway pala yung asawa. Eh, hindi niya pinansin. Kasi, syempre, may, uh, may problem pala siya. So, hindi niya pinansin. Hindi mo na binalikan. ba? Diba? Yun, dapat magpa-follow up tayo. Tapos, uh, meron pa lang nung una, wala pala siyang pera. Pero, may pera na pala siya the next day na pambili. Hindi mo na binalikan. ba? Diba? So maraming mga bagay na minsan nagmamadali pala siya, may pupuntahan pala siya, hindi kanya napansin. So yun pala, okay din pala, nabalikan natin siya, ba diba? Then closing, andyan na, nagpresent ka na, hindi mo siya sinabihan, o ano, ready ka na ba? Gusto mo bang mag-start? Gusto mo ba ng business? Gusto mo bang itry ang product? So yung closing is very important. Ready na sana, nahiya tayo, baka isipin, tinitindahan ko siya, baka isipin, nire-recruit ko siya. So yun ang iniisip natin. But helping people, just ask them, kasi malay mo, gusto rin pala nila. Then, ngayon nag-join na sa'yo, hindi mo tinuruan ngayon. Hindi mo tinuruan ano yung product. Hindi niya alam kung paano niya explain. Mali yung explanation niya. Baka nag-over siya diba, ng explanation. Or baka wala siyang alam. So nag-join nga siya sa iyo, may kinumission ka nga sa una, hindi mo siya tinuruan mag-grow, hindi siya mamumunga. So once na hindi siya namunga, wala kang aanihin, 'di ba? So kailangan natin silang maturuan. So ito sa networking, meron itong 7 steps at merong 11 steps sa pag-uumpisa. Understanding. Alam ko usually ang Pilipino later on sinasabi nila na scam sila. No? But usually, bakit may nagsasuccess doon sa company na yon? Kahit sa ang company may nagsasuccess because they learn. Lahat naman ng company ay maganda yan. So, ang tanong lang, maganda ba ang makakatrabaho mo diyan? 'Di ba? So, karamihan ng mga tao umaalis sa company dahil yung kanilang mga katrabaho hindi nila gusto. Yung company gusto nila. 'Di ba? So, ito sa company, bawat isang company meron niyang mga talagang nagsasuccess. So, ang tanong ngayon, komportable ka ba diyan sa iyong team? Komportable ka ba sa iyong uh, leader? Tinuturuan ka ba ng leader mo, no? Yung leader mo ba nandiyan para tulungan ka, hindi lang para sa commission niya, no? So ito yung helping people how to get started. Then sunod promoting event. So bakit importante ang event? Ang event for example, Zoom webinar. Ini-invite mo may presentation kami. Ngayon, hindi mo in-invite nang maayos. So meron nga daw tinatawag na ano iba-ibang klasing uh, inviters no so sabi meron tayong uh, 
meron tayong tinatawag na poster. Yung poster, nag-announce lang siya, meron tayong Zoom or meron tayong uh, expo, no? Nag-announce. Poster lang yon, taga nag nag-post lang sa Facebook. Nag-announce lang. Yung in-announce niya, wala na siyang ginawa after. Nag-post lang siya. Meron ganito, no? Yung amateur naman nag-i-invite, uy, mag-attend ka. Mag-attend ka, no? Ano, meron kaming ano presentation, no? Meron kaming Zoom. Okay, meron kaming convention, nag-attend. Pero ang professional ay nagpo-promote. Bakit nagpo-promote? Ang professional pinopromote niya na itong uh, event na to makakatulong sa inyo. Yung professional siya yung nagpapakita na ang event will give you value, no? So hindi lang mag-attend. Hindi lang basta mag-attend ka doon, but will give you value. May maibibigay sa iyo, no? So 'yon. Ang event is very important. Number one, highest pay paying skills is big events. Kung ano yung meron, for example, sa aming company, Juness, no? ang event na pinaka maganda ay yung expo. So since na nag-join ako sa Juness, every expo, every year pumupunta ako. Pumunta ako ng Milan, noon nasa Spain ako, pumunta ako dito sa Japan, pumunta ako ng Rome, pumunta ako ng Singapore, but this past few years, itong two years, laging webinar, lagi akong nasa event, event, lagi akong nasa event. This time, itong same na event, nag-attend ako ng US, nag-attend ako ng Asia, no? Kung travel yon nag-fly ako, no? Uh, kami ng husband ko. Pumupunta kami sa event. Bakit? Event is the highest paying skills, no? Highest paying uh, na dapat nating mapuntahan. Kasi ang nagpupunta sa event, no? Ang nagpupunta sa event ay mostly nagiging leader. Ang nagpupunta sa event mostly ay sila yung nagiging uh, top sa company. Sila yung nag-earn, naririnig nyo yung top earner, million dollar earner, sino yun? Yung mga nagpupunta sa event, no? So yung mga hindi nagpupunta, bibihira ang nagiging leader. Bibihira ang nakakarating doon sa taas. Bibihira yung nagsasuccess. Kasi sabi nga, events, doon daw na, 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 uh, pinapanganak ang mga leaders. No? So sa event, anong makukuha natin? Event tell story that you can tell. Nandun yung story na pwede mong ikwento kahit baguhan ka pa lang. Pwede mong ikwento doon sa iyong mga prospect. Ang ganda pala, nagsuccess pala itong taong to. Ganito pala siya dati. Nandun yan story sa event. So, social proof. Ibig sabihin doon, nag-attend ka ng event, talagang pati ikaw is ma mabibilib ka dahil yung mga nagsasalita doon ay totoo. Ang kinakwento nila ay yung kanilang testimonial, sarili nilang story. Then sunod, people see much actual proof. Talagang ang dami nilang nakikita doon. Sa event ang kikita nila, ilan kadami ang nag attend ilan kadami ang pumupunta sa iba-ibang bansa para lang mag-attend sa, sa event na yon Then, nakikita nila ilan iba-ibang klasing tao, iba-iba lang uh, countries, no? Hindi lang Filipino, kundi iba-ibang countries all over the world. So, yun nakakapag-create sa kanila ng belief, mas naniniwala sila na totoo nga pala ito. Kasi pag pumunta ka, kunentuhan ka ng kaibigan mo, hindi ka pa naniniwala. Lalo na pag yung kaibigan mo hindi ka, hindi mo naman trusted, di ba? Pero Kapag ka pumunta ka at nakita mo yung dami ng tao, nakita mo kung anong klase ng tao yung nandoon, yun ba yung crowd na gusto mong salihan? No? So kasi maraming nagkukwento pero titingnan mo yung kinukwento nila at yung uh, kinalalagyan nila iba. No? So ako, tinitingnan ko yung tao. Kung yan kinukwento mo sa akin, uh, titingnan ko yung lives mo, lifestyle mo. Yan ba yung ginagawa mo at yun ba dun sa kinikwento mo? So marami minsan na i-scam kasi yung kwento na niwala sila, hindi nila tiningnan yung tao. No? Then sunod, doon sa event, doon nagdi-decide ang mga tao na mag-business, na gawin tong uh, kanilang, ano, kanilang career. No? Doon sila nagdi-decide kung mag-join sila o hindi sila mag-join. Doon sila nagdi-decide. So yun ang big... Uh, pivot point nila doon no so leaders born on events at saka it's an ad adventure ngayon lang sila nakakita kahit ako nung pumunta ako ng event 8000 people nagulat ako ganito pala kadami 
at lahat pa yung mga tao nag-travel, no? Merong galing Philippines pumunta pa ng Europe para lang mag-attend sa event na yon. Sabi ko matindi at saka nandoon lahat ng magagaling, yung mga may mga katulad sa Jones, no? Yung mga million dollar earner nandoon, yung uh, mga uh, scientist nandoon, no? Sila yung gumawa ng product, hindi lang basta doktor, no? Talagang proven nila, no? Yung research nila. So nandoon sila mismo ang nagtuturo sa amin. Kaya yung mga naattenda namin sa Jones na mga master class, ang nagtuturo hindi lang teacher, hindi lang professor. Talagang nandoon best uh, Nobel Prize nominees ng stem cell research, uh, stem cell scientist, no? Yung mga top na, uh, na surgeon ng mga ng mga Hollywood star, yun ang nagtuturo sa amin. Kaya doon pa lang, at saka yung founder na nagsasalita, siya talaga is billion dollar uh, earner, di ba? Nakikita natin na talagang nandun siya sa taas, no? At siya mismo ang nagtuturo. So yung experience nung mga yon mismo ang naririnig natin, no? So merong iba-ibang events, merong big events, no? O, meron na tayong tinatawag na expo, meron tayong tinatawag na lead, yung lead ang tinuturo diyan about leadership no so diyan na diyan na pumupunta yung mga ano yung mga leaders no sila yung nagtuturo yung big events pumu ang nagtuturo diyan katulad kila John Maxwell kila Tony Robbins, Eric Worre. So yung mga nakikita nyo sila yung mga top. No? Then meron tayong tinatawag na university. So dyan sa university, tinuturo nila maraming education about, uh, about how to do the business, how about to do teamwork, about the product, about the company, about the compensation plan. Tinuturo yan dyan sa university para kang nagpunta ng school. At meron naman na tinatawag na discover Juness. So ano ba yung Juness? Understanding para sa mga baguhan. Ano ba itong company na to? Ano ba itong mga product nila? Anong klaseng ano, business ba? Ito doon yan tinuturo sa discover. Ibig sabihin, discoverin mo kung ano ang Juness. No? Then meron tayong mga uh, weekly meetings. No? Meron tayong leadership meeting. Meron din tayong mga regular uh, everyday training. Katulad nitong ginagawa ko. No? So I teach uh, networking and I teach personal development as well no kasi to grow up kailangan natin ang personal development kasi once na you are getting better marami diyan ang ida-down ka marami diyan ang critics yung mga critics bakit may critics yung iba syempre naiinggit sa iyo or na na naiintimidate sa iyo so yun of course pag wala daw sa wala kang critics ibig sabihin hindi ka pa magaling no so doon mo makikita oh magaling na pala ako pag may critics na no Then this is a very good experience kasi uh, halimbawa ang regular mong trabaho is uh, nasa bahay lang no na naglilinis ng bahay, nag-alaga ng bata or just a housewife nasa bahay ka lang no or ang trabaho mo nagtatrabaho ka sa gabi no wala kang ganung experience but pag pumunta ka doon mafi-feel mo oh my god parang isa na rin pala akong entrepreneur so doon mo makikita yung pwede rin pala ako dito Pwede mo rin palang i-upgrade yung sarili mo. So yun din ang napansin ko kasi ako high school graduate, no? But bakit ko 'to nagagawa? Kasi I I stay, I stay close to those people na may maitutulong sa akin. Kasi kung nandun ka sa grupo na parehas lang kayo, ang average mo daw is the same as the average of the people you hang out with, no? Kung sino yung kasama mo, sino yung kasama mo palagi, ganun din lang yung average mo. Kasi hindi ka naman mag-grow eh, wala ka matututunan, no? Then, ito daw, ito yung core principle, your belief must be solid. Dapat yung paniniwala mo ay solid, no? Solid. So paano nagiging solid? dito sa event, no? Then your story is very important kasi dito din 'yan sa event na kukuha. Yung story, kung wala ka pang sariling story, merong story sa event na pwede mong ikwento, no? Then repetition, if people not complaining, you are not promoting enough. So pag hindi pa nakukulitan ang mga tao sa kakukulit mo sa pagpo-promote sa kanila na merong event, merong event, merong event, ibig sabihin hindi ka pa nagpo-promote, no? So the more you promote, the more na nakukulitan sila, the more na nakikita mong ina-unfollow kanila, yan ang key. Dapat pag nag-i-start na nag unfollow sa iyo, hmm, yan na, isipin mo, ah, gumagaling na ako, no? 'Yon. Then ano Sabi nga dito, ang secret daw 
sa event, no? For example, ang unang event may 1,000 na tao. Next year, ang mag-a-attend dyan, kalahati na lang. Ang kalahati ay ibang mga tao na, mga bago na, no? So, ngayon, yung kalahati niyan ay magdodoble na ang kanilang income, no? So, ngayon, yung kalahati niyan, next year, makikita nyo yung kung 500 yan, magiging 250 na lang yan. But the more na may naiiwan, the more na lumalaki ang kinikita nung naiiwan. No? Then next year, makikita mo one, ano, kalahati na naman lang nung no? yung 250, 125 na lang yon. Pero ang income yun ay nadodoble na naman. So sa susunod na punta ninyo, hindi na 100, uh, 500, uh, 50 plus na lang yan na natitira. So hanggang one day makikita mo doon ka na nakaupo sa upuan ng mga ranking, no? So ganun lang 'yon. The more, kumbaga matira ang matibay, no? The more na tumatagal, the more na kumukunti kayo, the more na lumalaki ang kita mo. So ito ang tandaan niyo, the more na, na nawawala yung mga iba, the more na naiiwan ka, the more na lumalaki ang kita mo. The more na nag upgrade ka, hindi lang naiwan, kahit naiwan ka dyan kung wala kang ginagawa, hindi yan dadagdag. Pero the more na naiiwan ka, the more na nag upgrade ka, the more na nagiging leader ka, the more na nagtiteach ka, at bawat event pinupuntahan mo, ilan na lang kayong natitira at one day nandun na kayo sa harap at susunod nandun na kayo sa stage. No? So this is the secret. Secret ito. No? na nalaman nyo na ngayon. Kung gagawin ninyo, maraming nakakaalam ng secret pero hindi ginagawa, hindi nagtitake action. No? Then, sunod, itong big events, no? every person, kung gusto mong kumita, ito ang secret, another secret. No? Kung gusto mong kumita ng 100,000 a year, dito sa Jones, hindi ko alam ang ibang company, but sa Jones, kung gusto mong kumita ng 100,000 a year, no? Ilang tao ba ang kailangan mong isama sa big event para hindi yan 100% but ano kung yang taong yan na sinama mo talagang nagkagusto ng uh, ng kam, uh, sa company at talagang seryoso niya yan ang isang taong sinama mo makakapag-generate ng 50,000 a year para sa iyo kung dalawang tao ang sinama mo sa event in one year mo more or less ang kikitain mo ay nasa 100,000. Kung gusto mo, no? Nang ano nang uh, sabihin natin 500,000, no? So, magdadala ka ng 10. 10 na tao, no? Kung gusto mo nang uh, ng uh, 100 uh, ng 100 na uh, anong tawag dito 100,000, uh, 5 million. Kung gusto mo ng 5 million magdala ka ng 100 na tao sa event, no? Kung gusto mo ng uh, 50 million a year, magdala ka ng 1,000 na tao sa event. But this is in Jones, no? Kasi ang uh, ang company ng mga uh, sa US, no? Kasi dollar ang pinag-uusapan natin dito, yes, syempre mas malaki. So, ito yung ginagawa. Yung mga Diamond Directors, alam nyo ba ang sinasama nila nasa 1,000 people, no? 1,000 or more, yun ang sinasama nila. Kaya sila kumikita ng mga million dollar, no? So, 1,000 people dalhin mo. Or sabihin mo, magdala ka ng sampo, no? So, yung sampo, 1,000 ang isa, every year, meron kang 100,000. Kung yung sampong yan ay magdededicate at magiging serious during that event. So, siyempre, hindi natin magagaranti ang tao iba-iba. So, you keep bringing people to the event. Dala lang kayo ng dala. Kasi kung ilan ang madadala nyo sa event, yan din ang pagbabasehan nyo kung magkano ang inyong kikitain. Okay? So, yung mga nandun sa event, they will, yung mga top earners, no? they never miss the event. Every event, nag-a-attend sila sa lahat ng events kung pwedeng puntahan lahat ng event pupuntahan no so bring 1000 people in uh, every event ma, ma, ayan na ang target mo niyan ay 1 million dollar a year so 1000 people sa event so ganun lang pala ang pagkwenta so if we don't know the numbers hindi natin alam kung saan tayo pupunta all right so i think uh, event is uh, the very good one at 
Siyempre, merong excuses, no? Yung mga tao, ano ang mga excuses ng tao? Unang-una, sabi nila, busy kasi ako. Ay, may trabaho kasi ako. Ah, yung family ko kasi. Yung anak ko kasi pupunta ng school. Ah, masama kasi pakiramdam ko, no? Ah, dati kasi nagpunta na ako dyan. Ay, yung asawa ko kasi hindi ako papayagan. Ay, saka na lang, next na lang na event. No? Ay ayoko kasi ng maraming tao. Ay takot kasi ako magsakay ng eroplano, no? So ito yung mga excuses. No? Why they cannot? Bakit hindi sila makakapunta? Okay. So kung ito ang excuses nila, busy kasi ako. So para hindi ka na maging busy, dapat mag-attend ka sa event kasi pag pumunta ka ng event, baka maging successful ka. So once na successful ka, hindi ka na busy, no? Kasi pwede mo nang gawin ang trabaho mo sa bahay, no? Then ang family ko kasi Okay, para wala kang problem sa family mo, mag-attend ka. Kasi once na nag-attend ka at ikaw ay naging successful, ang family mo wala nang problem, no? Ay ang anak ko kasi magi-school or may gagawin ihatid sa school. Pag nag-attend ka, ang anak mo wala nang problema sa school dahil magkakaroon ka na ng driver na maghahatid dyan or ikaw mismo makakapaghatid ka dahil hindi ka na mag-work. No? Ang work mo ay nasa bahay na. No? Ang health ko kasi, kaya ka dapat mag-attend para ang iyong health ay gumanda. No? Para maging malakas ka, mag-attend ka para matuto ka kung ano ang dapat sa health mo. No? Sunod, ang family ko kasi. No? Ang family ko kasi ano negative sa networking, kaya ka dapat mag-attend. Kasi pagka nagkaroon ka ng result, yung family mo maniniwala sa'yo, magsusupport sa'yo. Hindi sa'yo nagsusupport dahil hindi sa'yo naniniwala. Hin naniniwala sila sa company, but hindi naniniwala sa kakayahan mo. Kaya ipakita mo na ikaw ay success para maniwala sila sa'yo. E, noon kasi, yung noon kasi, hindi mo nakikita yung ngay ngayon. Dati na scam ka. Okay, kaya ka dapat mag-attend para hindi ka na ma-scam. Kaya ka mag-attend para matuto ka at hindi ka ma-scam. Yung asawa ko kasi, kaya yung asawa mo hindi sa'yo nagsusupport kasi walang nakikitang progress sa'yo. Pero pag nag-attend ka, magkakaroon ka ng progress. Makikita nila, gumagaling ka, nagiging entrepreneur ka, kumikita ka, yung asawa mo hindi na yan magsasabi ng no. Later. O kaya later. Kaya mag-attend ka para ngayon wala ka ng later-later. Sa later. So, Pag nag-attend ka ngayon, ikaw ay magsasuccess. Yun. Uh, ayoko ng crowd. Kaya ka mag-attend para later on ang crowd, ikaw na ang nasa stage. Wala ka na doon sa madaming tao. Nandun ka sa taas ng stage. Ayoko mag-fly. No? So ayaw, ayaw mo mag-fly. So no worries kasi kapag ka ikaw ay naging successful, hindi mo na kailangan mag-fly. Pwede kang magsalita nandyan ka sa bahay mo at ikaw ang guest speaker. ba? Diba? So kung nakikita nyo to, no? So sabi, don't buy their story. Ang mga tao, maraming excuses. Bakit? Because of fear. Ang tao natatakot dahil alam nila hindi nila kaya kasi hindi sila nag-a-attend. Hindi nila kaya dahil hindi sila nag-aaral. But If you study, isipin nyo kami, hindi naman kami marunong. High school graduate ako. Bakit ako ngayon nagsasalita doon sa harap ng mga tao na kumikita ng million dollar? Bakit ako nandoon, nasa stage, pinapanood ng mga tao dahil nag-a-attend ako sa event? No? So ito is not for everybody. Ang success, hindi para sa lahat. Bakit ko konti lang ang nagsasuccess? No? Ako sa mga kaklasiko, ilan kami? Maraming uh, nakatapos ng college. No? Tinatanong nila, Grace, bakit ikaw hindi ka naman nag-college? High school ka lang. Bakit mas maganda yung buhay mo sa akin? Kasi nag-a-attend ako sa event. No? Kasi inaaral ko. Kasi hindi ako nagpapa later later. Hindi ako gumagawa ng excuse. Pumupunta ako. Diba? So if we want our life, kung gusto natin magkaroon tayo ng tinatawag na U-turn. Magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Mas mag magkaroon tayo ng time freedom na tinatawag. Ang time freedom, hindi pumapasok ng 9 to 5. No? Ang time freedom, hindi nagtatrabaho sa isang office no? ng per ora. Ang time freedom, tatrabahohin mo sa sarili mong oras. Yun ang time freedom. Pero kailangan mong mag-attend ng event kasi doon ka pa mamomotivate, doon ka pa mamomold. Hindi yan nangyari today. 
So ito dito sa uh, Junes, ilang taon to, 2015 to nag-start. Inaral ko to hanggang ngayon, six years. Hindi pa ako nakakarating doon sa gusto kong puntahan. Kaya everyday nandito pa rin ako. Kahit ang asawa ko, kumikita, siguro most, mas mataas doon sa mga regular na kinikita ng ordinary empleyado. ba? Diba? Nakikita nyo naman. Meron din akong kinikita. Ang kinikita ko, mas mataas sa average ng, ng uh, salary sa Philippines. Pero nakikita nyo, umaga pa lang, nandito ako. So, that is success. So, ito, sinishare ko. Hindi ko sinabing pakinggan nyo ako. But, I want you to try. Try to listen. Tingnan nyo. Who knows? One day, sabihin nyo, wow, mabuti na lang nakinig ako. All right. So this is the seventh skill, and this is the most highest paid na skills sa network marketing. All right. So I think uh, that's about it, no? So yung excuses, wag nating papaniwalaan ang excuses. Kapag ka nag-excuse ka, alam mo dapat mong gawin. Kasi deep inside, alam mo yung excuses mo will not bring you to success. Okay. So. Let your team know. Sabihan natin yung team natin na mag-decide, no? Na magkaroon ng goal, magkaroon ng commitment, magkaroon ng expectation. Anong ine-expect mo, no? Then peer pressure, natural lang na ipi-pressure tayo, no? May pressure kasi without pressure hindi ka magiging malakas, no? Then inclusion, so include natin yung mga tao na na talagang nagwo-work hard, no? Yung hindi Hayaan natin. Magsasayang yan ang oras natin. Yung hindi interesado, hayaan natin. Baka nagsa, magsasayang tayo ng oras natin. No? Then, i-recognize natin yung mga taong nag-improve. No? So yung campaign. FB page natin. Meron ba tayong mga FB page? Doon natin sila i-recognize. Then, meron ba tayong mga pa-contest? Actually, meron akong pa-contest uh, sa first na magkakaroon ng, uh, ng, ng rank na Jade. Pearl at Sapphire. So yan ang aking pa-contest. Then, give them assignments. So ang assignment ko, uh, mag-practice to tell your own story. Kasi ang story sells. Hindi, hindi naman actually yung product mo ang nagbebentay. Yung story mo. Ano ang iyong uh, testimonial? Yung testimonial mo will sell. Hindi yung product, hindi yung company, but your story. All right, so thank you so much. Sana marami kayong natutunan today. And uh, we're having our next uh, Zoom webinar. Meron tayo tomorrow at uh, 8.30 p.m. Philippine time at 9.30 p.m. Japan time. At meron din tayo sa Friday. No? So sa Friday at uh, 9.30 Japan, 8.30 Philippines. And meron tayong November 25 also ang speaker uh, ako ang magpe-present dito at ang ating uh, speaker uh, guest speaker natin ang Emerald Director ng Philippines. Uh, siya ay isa sa pinakamataas na ranking sa atin sa Philippines. Siya ang magte-tell ng kanyang story about sa kanyang journey sa Jeunesse. All right, thank you so much and see you on my next video.